ഹയോൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഫോർ എനി വെറ്റർ വി വൺ വി ടു ഇൻ ആർ സ്ക്വയർ ടി ഫ്രം ആർ സ്ക്വയർ ടു ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വി വൺ വി ടു ഈക്വൽ ടു വി വൺ മൈനസ് വി ടു വി വൺ പ്ലസ് ടു വി ടു ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ഇമേജ് ഓഫ് വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ടു ഫൈൻഡ് ഇമേജ് ഓഫ് വി ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ ഫൈൻഡ് പ്രീ ഇമേജ് ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇലവൻ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വി വൺ വി ടു എവിടെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ വി വൺ വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ടു ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വി വണിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വണ്ണും വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇമേജ് കിട്ടണേന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇമേജ് കിട്ടണത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു അതെന്താ മൈനസ് ത്രീ നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു അതെന്താ വരിക ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഫൈൻഡ് ഇമേജ് ഓഫ് വി ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ വി വണ്ണും വി ടുവിനും സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ വരിക സീറോ സീറോ എന്നാണ് വരിക ഫൈൻഡ് പ്രീ ഇമേജ് ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇലവൻ നമുക്ക് കിട്ടണ ആൻസർ എന്നാണ് എന്ത് മൈനസ് വൺ ഇലവൻ അതായത് ടി ഓഫ് എക്സ് വൈൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് മൈനസ് വൺ ഇലവൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി വണ്ണും വി ടു എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേഞ്ചിൽ ഉണ്ടാവണതും പിന്നെന്താ പ്രീ ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൊമൈൻ എന്താ എടുക്കണേന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂ ആണ് മൈനസ് വൺ ലെവൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്താണ് വി വൺ മൈനസ് വി ടു വി വൺ പ്ലസ് ടു വി ടു അപ്പോൾ വി വൺ മൈനസ് വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് മൈനസ് വൺ വി വൺ പ്ലസ് ടു വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇലവൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഇക്കേഷൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലേ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സൈമലിക്കേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സൈമലിക്കേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും വി വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ വി ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്കേഷനാണ് വൺ മൈനസ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വി വണ്ണും വി വണ്ണും ക്യാൻസലായി പോവും ടു വി ടു മൈനസ് മൈനസ് വി ടു ത്രീ വി ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ ഫോറിന് കിട്ടും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വി വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വി ടു അപ്പോൾ എന്താ വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഫോർ ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ എക്സ് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഇല്ല എന്നാലും അത് ഭയങ്കര ബേസിക്കാണ് ഇനി മുതലുള്ള ഭാഗമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഈ അടുത്ത് നടന്ന ചലഞ്ച് എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് എപ്പോഴാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാപ്പിങ്ങിനെ നമ്മൾ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയാം രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലാണ് നമ്മളതിനെ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുക ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ടി ഓഫ് യു പ്ലസ് വി ഈക്വൽ ടു ടി ഓഫ് യു പ്ലസ് ടി ഓഫ് വി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ടി ഓഫ് സി യു ഈക്വൽ ടു സി ടൈംസ് ടി ഓഫ് യു ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ എന്ത് വലിക്കും ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പിന്നെ ഈ മോഡ്യൂളിൽ ഏത് ഡെഫിനിഷൻസും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെയായിരിക്കും തുടങ്ങണത് വി എൻ ഡബ്ല്യു ബി വെറ്റ സ്പേസസ് ടി ഫ്രം വി ടു ഡബ്ല്യു ബി എ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വിച്ച് ഇസ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ടി ഓഫ് യു പ്ലസ് വി ഈക്വൽ ടു ടി ഓഫ് യു പ്ലസ് ടി ഓഫ് വി സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ടി ഓഫ് സി യു ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ടി ഓഫ് യു ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഡെഫിനിഷൻ ചലഞ്ച് എക്സാമിന് എഴുതാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോ ദാറ്റ് ഫങ്ഷൻ ടി ഫ്രം ആർ സ്ക്വയർ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഇതും ചലഞ്ച് എക്സാമിന് ഫോർ മാർക്കിന് ചോദിച്ച
ആറ് സ്ക്വയർ എന്നാണല്ലോ എടുക്കണത് ആറ് സ്ക്വയറിലാണെങ്കിൽ അത് ടു ടപ്പിളായിരിക്കും അതായത് യു വൺ യു ടു നേതാം അതിപ്പോൾ യു പ്ലസ് വി രണ്ട് വെറ്റേഴ്സ് വേണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം യു ഈക്വൾ ടു യു വൺ യു ടു വി ഈക്വൾ ടു ബ്രാക്കറ്റിൽ വി വൺ വി ടു അപ്പോൾ യു പ്ലസ് വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും യു വൺ പ്ലസ് വി വൺ യു ടു പ്ലസ് വി ടു അങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇനിയാണ് ഉള്ളത് നോക്ക് ശ്രദ്ധിക്കൂ കേട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വി വൺ വി ടു ഫസ്റ്റ് വെറ്റർ മൈനസ് സെക്കൻഡ് വെറ്റർ രണ്ടാമത്തെ കോർഡിനേറ്റ് എങ്ങനെ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വെറ്റർ പ്ലസ് ടു ടൈം സെക്കൻഡ് വെറ്റർ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വരിക ഫസ്റ്റ് വെറ്റർ യു വൺ പ്ലസ് വി വൺ അതിലേ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് വെറ്റർ ഇതെന്താണ് യു വൺ പ്ലസ് വി വൺ മൈനസ് യു ടു മൈനസ് വി ടു നെക്സ്റ്റ് വെറ്റർ എങ്ങനെയാണ് യു ടു പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് ടു ടൈംസ് ടു ടൈംസ് സെക്കൻഡ് വെറ്റർ ടു ടൈംസ് യു ടു പ്ലസ് വി ടു ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം യു വൺ മൈനസ് യു ടു അതായത് യുകളുടെ ടേംസോ ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതാം വികളുടെ ടേംസോ ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടി ഓഫ് യു പ്ലസ് ടി ഓഫ് വി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനി സി സി യു യു എന്ന് പറയുന്നത് യു വൺ യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടോ ഓർഡേഡ് ആയിട്ട് എഴുതാം സി യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സി യു വൺ സി യു ടു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സി യു വൺ സി യു ടു ഇതെങ്ങനെ കാണുക ഫസ്റ്റ് വെറ്റർ മൈനസ് സെക്കൻഡ് വെറ്റർ ഫസ്റ്റ് വെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇൻറ്റു യു വൺ മൈനസ് സി ഇൻറ്റു യു ടു ഇനി ഏതാണ് ഈ ഇത് എന്നിങ്ങനെ കിട്ടുക സി യു വൺ പ്ലസ് ടു ടൈം സി യു ടു ഇതിലെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ യു വൺ മൈനസ് യു ടു യു വൺ പ്ലസ് ടു യു ടു അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിന് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് യു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇത് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലാതിരിക്കുക എന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം ഒന്ന് അത് കോൺസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കയറി വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിൽ എച്ച് പ്ലസ് വൺ അതുപോലെ എച്ച് പ്ലസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് ത്രീ അങ്ങനെ പ്ലസ് കോൺസ്റ്റൻസ് വരുന്ന ടൈമിൽ അത് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആവില്ല അത് ത്രീ മാർക്കിന് ചോദിച്ചത് കണ്ടോ ഡിറ്റർമിൻ വെദർ ടി ഫ്രം ആർ സ്ക്വയർ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഡിഫൈൻ ബൈ ടി ഓഫ് എച്ച് വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എച്ച് എച്ച് പ്ലസ് വൺ ഈസ് എ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എച്ച് വൈ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഈക്വൽ ടു എച്ച് വൺ എച്ച് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ വൺ വൈ ടു എച്ച് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് വൺ പ്ലസ് വൈ വൺ എച്ച് ടു പ്ലസ് വൈ ടു ഇങ്ങനെ വണ്ണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയറുകളുടെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എച്ച് സ്ക്വയർ എച്ച് ക്യൂബ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ അത് എന്താവില്ല ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആവില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ പറഞ്ഞ ടി ഓഫ് എച്ച് വൈ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കണേ ത്രീ ത്രീ ടൈംസ് ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ഈ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എച്ച് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരിക ത്രീ ടൈംസ് ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ എച്ച് വൺ പ്ലസ് ത്രീ വൈ വൺ ഇനി ഇനി എന്താ ചെയ്തേക്കണത് ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് പ്ലസ് വൺ ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ എച്ച് വൺ പ്ലസ് വൈ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അവിടെ വെച്ചു കേട്ടോ ഇനി എന്ത് നോക്കണ്ടേ ടി ഓഫ് എച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ വരണേ ത്രീ എച്ച് വൺ എച്ച് വൺ പ്ലസ് വൺ ടി ഓഫ് വൈ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ത്രീ വൈ വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വരിക ടി ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ടി ഓഫ് വൈ എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ത്രീ എച്ച് വൺ പ്ലസ് ത്രീ വൈ വൺ എച്ച് വൺ പ്ലസ് വൈ വൺ പ്ലസ് ടു കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ രണ്ട് ഈക്വൽ അല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടത് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടുത്ത സംഭവങ്ങളിൽ ഡൗട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നോക്കണം ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആയിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാപ്പ് ചെയ്തേക്കണേ ത്രീ ടൈംസ് ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് പ്ലസ് വൺ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഞാൻ അതായത് വ
ഇതുവേണോ ടി ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടി ഓഫ് വൈ ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ നമ്മൾ ടി ഓഫ് എക്സ് വൈ കിട്ടിയത് ടി ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് എഴുതണം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ വിട്ടുണ്ട് ടി ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് എഴുതണം സോ ഇതെന്തല്ല ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വണ്ണ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഒന്നും മാത്രമല്ല സ്ക്വയറുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇത് നോക്കൂ ഡിറ്റർമിൻ വെതർ ഫംഗ്ഷൻ ടി ഫ്രം ആർ സ്ക്വയർ ടു ആർ ക്യൂബ് ഡിഫൈൻ ബൈ ടി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് എ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫസ്റ്റ് എന്ത് കാണാം ടി ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ കണ്ടോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് എടുത്തു കാരണം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ രണ്ട് എലമെൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ വൺ വൈ ടു എടുത്തു അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് വൺ പ്ലസ് വൈ വൺ കോമ എക്സ് ടു പ്ലസ് വൈ ടു അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടി ഇടം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ഇതെങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ വായിക്കുക ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ആൾ മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കൂ എക്സ് വൺ പ്ലസ് വൈ വൺ സ്ക്വയർ രണ്ടാമത്തെ ആൾ എക്സ് വൺ പ്ലസ് വൈ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു പ്ലസ് വൈ ടു മൂന്നാമത്തെ ആൾ എക്സ് ടു പ്ലസ് വൈ ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചു അതെൻ്റെ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇത് ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് വൺ വൈ ടു പ്ലസ് വൈ വൺ എക്സ് ടു പ്ലസ് വൈ വൺ വൈ ടു അതേപോലെ ഇതും ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ടി ഓഫ് എക്സും ടി ഓഫ് വൈയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ടി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടി ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു അതെങ്ങനെ കിട്ടുക ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ടി ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടി ഓഫ് വൈ വൺ വൈ ടു ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക വൈ വൺ സ്ക്വയർ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ടു സ്ക്വയർ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ആയിട്ടാണോ ഇപ്പോൾ തോന്നണേ രണ്ടും സെയിം അല്ല അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടി ഈസ് നോട്ട് എ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഞാൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെക്ക് വെതർ ടി ഫ്രം എം ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സ് ടു ആർ ഡിഫൈൻ ബൈ ടി ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ടി ഈസ് എ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് മെട്രിക്സ് വരണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിന് എന്നും സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിന് ബി എന്നും കൊടുത്തു അപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു എ വൺ ബി വൺ സി വൺ ഡി വൺ ബി ഈക്വൽ ടു എ ടു ബി ടു സി ടു ഡി ടു എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു ബി വൺ പ്ലസ് ബി ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ടു അത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വന്നേക്കണ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എലമെൻസ് അല്ല ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ എലമെൻസ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്തോന്നു എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് ബി വൺ പ്ലസ് ബി ടു പ്ലസ് സി വൺ പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ടു അതേപോലെ അടുത്ത സംഭവം ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയുക കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടി ഓഫ് എ എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ വൺ പ്ലസ് ബി വൺ പ്ലസ് സി വൺ പ്ലസ് ഡി വൺ ടി ഓഫ് ബി ചെയ്യുമ്പോൾ എ ടു പ്ലസ് ബി ടു പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് ഡി ടു അതിനല്ലേ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ടി ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ടി ഓഫ് എ പ്ലസ് ടി ഓഫ് ബി എന്ന് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം സി ടൈംസ് ടി ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു സി ടൈംസ് എന്താ വരിക ടി ഓഫ് എ വൺ ബി വൺ സി വൺ ഡി വൺ അപ്പോൾ സി പുറത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും എ വൺ സി ഇൻറ്റു എ വൺ പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു ബി വൺ പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു സി വൺ പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇതിന് എൻ എങ്ങനെയായിട്ട് എഴുതാം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സി എ സി എ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ എലമെൻസിനും നമ്മൾ സി സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മെട്രിക്സ് വരിക സി എ വൺ സി ബി
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരും യു വൺ പ്ലസ് യു ടു വി ശരിക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് യു ഓൺ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് യു വി ബൈ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് വി വി ഇൻറ്റു വി അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് വരും നമ്മുടെ യുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കണത് ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് യു വൺ പ്ലസ് യു ടു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് വി വി ഇൻറ്റു വി ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് യു വൺ പ്ലസ് യു ടു കോമ വിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് യു വൺ വി പ്ലസ് ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് യു ടു വി അപ്പം അതിനെ അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടി ഓഫ് യു വൺ പ്ലസ് ടി ഓഫ് യു ടു എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ടി ഓഫ് സി യു എന്ന് പറയുന്നത് സി ടൈംസ് ടി ഓഫ് യു ആണ് ടി ഓഫ് സി യുവിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് വി സി യു ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ യുവിന് പ്ലേസിലുള്ളത് സി യു ആണേ അപ്പോൾ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് സി യു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് വി വി ഇൻറ്റു വി അപ്പോൾ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ ഒരു ടേം ഒരു ഭാഗത്ത് സി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സീനെ എടുത്ത് പുറത്തേക്കിടാം അപ്പോൾ സീന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് യു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് വി വി ഇൻറ്റു വി അപ്പോൾ നമുക്ക് സി ടൈംസ് ടി ഓഫ് യു എന്ന് കിട്ടി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ന